Pessoal, vamos ver hoje como resolver um problema de rede aí. Se no seu computador aí, o notebook, aparece aqui no, no ícone da rede um sinal de exclamação amarelo e você não consegue conectar na internet. Vamos ver hoje como resolver esse problema aí, pessoal. Então já deixa o seu like aí e se inscreva no canal também se você for novo por aqui. Então vamos ao vídeo. Um recadinho rápido aqui para você. Se você gosta de conteúdo tech, pessoal, suporte em celulares, dicas, aplicativos, então conheça o nosso canal, tá na descrição do vídeo, é o Guagenet. Acessa lá, se inscreva e acompanha também o nosso conteúdo. Então pessoal, esse sinal de exclamação, ele acontece por vários motivos, pessoal. É, um deles é o seguinte. É, seu computador pode estar conectado aí no roteador, no switch, mas o seu switch ou o roteador não está recebendo a internet. Então, isso significa que o seu computador tem conexão com o dispositivo, mas o dispositivo não está recebendo a internet. Então, isso pode estar aparecendo um problema no seu, no seu provedor de internet ou no seu modem, se você utiliza o um modem ligado no roteador também. Você pode resolver aí reiniciando o seu modem e reiniciando também o seu roteador ou switch aí que você conecta o cabo ao seu computador como um desse aqui pessoal você só vai desplugar o cabo de rede vai plugar novamente ver se está bem encaixado reiniciando também o dispositivo também pode ser que resolva o problema aí de, de falha de conexão falta de internet isso aí pode ser que resolva também pessoal outra coisa que pode estar tá acontecendo é um conflito de rede pessoal conflito de IP você pode ter configurado aí para obter automaticamente o endereço IP e pode ser que tem vários computadores e celulares conectados à sua rede aí e pode ser que está em conflito um dispositivo com o outro, pessoal. Para resolver isso aí, pessoal, você vai ter que abrir aqui as conexões de rede. Se você utilizar o Windows 8 ou Windows 10, você vai pesquisar aqui na caixa de pesquisa. Ó. No Windows 10 tem uma caixa de busca aqui embaixo e no Windows 8 você também consegue pesquisar. Se mover o mouse aqui no canto superior direito da tela, aparece uma caixa de pesquisa onde você pode pesquisar aí por conexões de rede, pessoal. Aqui está a, o ícone exibir conexões de rede. E aqui você vai conseguir é, acessar as suas conexões de rede. Aqui vai estar as suas redes, se você tem rede Wi-Fi e rede cabeada, vai ter os dois. Você vai ver qual que você está conectado aí. Geralmente, se for computador de, de mesa desktop, você vai ter só uma rede local. Se for notebook, geralmente tem a rede wireless e a rede é, a cabo, você vai ver qual você está utilizando aí, vai clicar com o botão direito nela e clicar em status para a gente ver qual é o IP da rede. Então, você vai aqui em detalhes, ó, e aqui ó, em gateway padrão tem aqui o IP inicial da rede, pessoal. Esse aqui é o IP do roteador ou do switch ou modem que você está conectado aí. Você vai é, aqui anotar esse IP aqui, ó, 10.0.0.1, seu pode estar diferente. E você vai novamente com o botão direito em conexões de rede, em propriedades. Você vai vir aqui, ó, onde está o protocolo TCP e IP. É, você vai selecionar a opção aqui 4, versão 4. Vai em propriedades. E aqui, ó, se, é, se tiver marcado aqui, obter um endereço de IP automaticamente, você vai marcar aqui, ó, usar o seguinte endereço IP. Vai colocar o endereço IP que você pegou lá, só que vai mudar a última casa aqui. Por exemplo, é, no meu caso... O endereço inicial da rede é 10.0.0.1 Só que aqui a gente não pode colocar um Porque esse já é o endereço IP do roteador ou do switch Então a gente vai colocar aqui um outro número qualquer Para o 99, por exemplo E se assim ele continuar dando o conflito de rede Você vai alterando aqui o último número E vai ver qual que vai dar certo Você vai alterando e ligando em OK aqui ó, Até que resolva o conflito da rede e aqui em máscara de rede, se você clicar aqui na frente e pressionar a tecla Tab, a tecla Tab, ele vai descer já e vai aparecer aqui, ó, 255, é, é o padrão. Se você quiser colocar aqui também, ó, 255, 2550, pode colocar, não tem problema. E aqui embaixo é o gateway padrão, que é o 10.0.0.1, é o mesmo endereço que você pegou lá em status. Então você vai colocar isso aqui. Em DNS, pessoal, é, você pode deixar automaticamente ou pode usar o DNS do Google, que é um dos melhores, é o que eu utilizo aqui, é o 8.8.8.8 e o alternativo 8.8.4.4. Se você quiser automático, deixar automático, pode deixar, mas recomendo você utilizar o do Google. E dá um OK aqui, pessoal. Fechar e você vai ver se a rede vai conectar normalmente sem a sinalização amarela no ícone aí. Então, se você fez isso aí não resolveu, coloca outro IP lá e você vai ver se resolve. 
Não resolvendo, pessoal, pode ser um problema aí no seu provedor de internet. Você pode fazer uma ligação lá e assim eles vão verificar se é um problema realmente aí na sua rua, na central ou no cabo que chega até a sua residência. Não sendo um problema aí no seu computador nem no seu roteador. Geralmente esses procedimentos aí resolvem a questão de não ter conexão com a internet. Então, pessoal, se você gostou da dica aí, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida aí, se não conseguiu, e se inscreva no canal também se você for novo por aqui. Estou aguardando você no próximo vídeo. Até lá então. Valeu!